Hi friends, this is Vincent. We are going to talk to you about our channel. We are going to talk to you about your career. We are going to talk to you about your career. We are going to follow you on our channel. We are going to talk to you about your friends. We are going to talk to you about our channel. We are going to talk to you about our WhatsApp group. There is a link in the description box. We are going to talk to you about important questions. We are going to talk to you about your career guidance videos. We are going to talk to you about your career guidance videos. We are going to talk to you about your career guidance videos. You can talk to you about your parents. 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 Okay friends, that's all. வடிவேல் கூட ஒரு காமெடியில் சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே பிளான் பண்ணி நம்ம பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க சரியா அந்த பிளானிங் தான் இப்போ வந்திருக்கோம் அதாவது இப்ப நம்ம டூ மார்க் பார்க்க போறோம் அப்படியே அடுத்தடுத்த வீடியோல த்ரீ மார்க் அப்புறம் ஃபைவ் மார்க் நம்ம பார்க்க போறோம் சரியா அதாவது நம்ம இப்ப என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இதை வந்து பயமுறுத்துறதுக்காக இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு போட கிடையாது கொஞ்சம் நீங்க புரிஞ்சு அனலைஸ் பண்ணி இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லென்தா தான் இருக்க போகுது சரியா அதனால தயவு செய்து ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க இடையிலே நீங்க ஸ்கிப் பண்ணீங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் எதுவுமே உங்களுக்கு தெரியாம புரியாம போயிடும் அதனால தயவு செய்து ஸ்கிப் பண்ணாம இல்லாட்டி அதாவது இன்டு ஒன்ல கூட வச்சு ஸ்பீட்ல கூட வச்சு நீங்க பாருங்க அதுவே உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சரியா ஓகே அதாவது என்ன அப்படிங்கறத பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியமானது இது வரைக்கும் நம்ம பப்ளிக் எக்ஸாம்ல கேட்ட டூ மார்க்கை நம்ம பார்க்க போறோம் பார்த்துட்டு அது மூலயமா ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு நம்ம வரப்போறோம் எதெல்லாம் நம்ம படிக்கணும் எப்படி எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு நம்ம வந்துட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா அது மூலியமா நிறைய விஷயங்கள் நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே இப்ப சாப்டர் ஒன்னு நம்ம பார்க்கும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கறத பாருங்க எக்ஸாம்பிள் லெவன் பாயிண்ட் சாரி ஒன் பாயிண்ட் லெவன் சரியா எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் லெவன் கேட்டிருக்காங்க எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்ல நைன்த் சம் கேட்டிருக்காங்க எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூல ஃபர்ஸ்ட் சம்ல செகண்ட் சம் கேட்டிருக்காங்க அப்ப எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்னுல நைன்த் சம் கேட்டிருக்காங்க இப்ப என்ன சார் இத்தனை பப்ளிக் எக்ஸாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு பப்ளிக் எக்ஸாம் நடந்திருக்கு எட்டு பப்ளிக் எக்ஸாம்ல இங்க எத்தனை கொஸ்டின் தான் கேட்டிருக்காங்க பாருங்களேன் மொத்தமே சேர்த்து எவ்வளோன்னா நாலு கொஸ்டின் தான் இது வரைக்கும் என்னாச்சு பாருங்க பப்ளிக் எக்ஸாம்ல ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருந்து டூ மார்க்ல வந்திருக்கு அப்ப இந்த இது வந்து இந்த சாப்டர் வந்து டூ மார்க்குக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஷனல் தான் கேட்கலாம் கேட்காமவும் போகலாம் ஆனா நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நான் எப்பயுமே இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸுக்கு நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் எப்பயுமே இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்க்கு நீங்க அதிகமா முக்கியத்துவம் கொடுக்காதீங்க இம்பார்ட்டன் எக்ஸசைஸ்க்கு அதிகமா முக்கியத்துவம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நிறைய வீடியோ சொல்லிருப்போம் அதை என்ன சார் இம்பார்ட்டன் எக்ஸசைஸ் அப்படின்னா இப்ப எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் வந்து இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்றேன் அப்படின்னா அந்த எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்ல இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் சமயம் எக்ஸசைஸ் சமயம் சேர்த்து நீங்க பாக்கணும் சரியா அப்ப அதுல இருக்கக்கூடிய டூ மார்க் அதுல இருக்கக்கூடிய த்ரீ மார்க் அதுல இருக்கக்கூடிய ஃபைவ் மார்க் இது எல்லாமே நம்ம பிரிச்சு பிரிச்சு நம்ம என்ன சொல்றது உங்களுக்கு சொல்லிடுவோம் அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு ஃபாலோ அப் ஆகிட்டே இருக்கும் சரியா இன்னைக்கு நம்ம பாக்குற டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம பாக்குறோம் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம ஒரு நோட்ஸ் வந்து உங்களுக்காக கொடுத்துருந்தோம் அந்த நோட்ஸ் நீங்க வாங்கியிருந்தீங்கன்னா டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் இது எல்லாமே செப்பரேட்டா இருக்கும் அது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் பரவாயில்ல இப்ப வந்து ஸ்டாக் இல்ல சரி பரவாயில்ல இப்ப நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா அதாவது எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்னும் ஒன் பாயிண்ட் டூல இருக்கக்கூடிய டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையுமே பாத்துங்க ஏன்னா ரிப்பீட்டடா இது வரைக்கும் ஒரு கொஸ்டின் கூட இங்க கேட்கவே இல்லை அதனால இதுல எங்க சுத்தி சுத்தி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்னும் ஒன் பாயிண்ட் டூல இருந்து தான் நமக்கு வந்து சாப்டர் ஒன்ல இருந்து அடிக்கடி நமக்கு என்ன சொல்லுவோம் எக்ஸாம்ல கேட்கறாங்க அதனால இந்த ரெண்டு எக்ஸசைஸ் நீங்க படிச்சுட்டீங்க அப்படின்னாவே கண்டிப்பா ஆப்ஷனல்ல டூ மார்க் வந்துச்சுன்னா ஈஸியா நீங்க எழுதிடலாம் ஓகே அடுத்து செகண்ட் சாப்டர் பாக்கலாம் இப்ப செகண்ட் சாப்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லா எக்ஸாம்லயுமே கண்டிப்பா செகண்ட் சாப்டர்ல இருந்து ஒரு டூ மார்க் வரப்போகுது அப்ப செகண்ட் சாப்டர் வந்து டூ மார்க்கு ரொம்ப முக்கியமானது ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் வந்து ஆப்ஷனல் தான் ஏன்னா கேட்கறாங்க கேட்காம போறாங்க ஆனா செகண்ட் சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு டூ மார்க் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ரிப்பீட்டடா எந்த கொஸ்டினுமே கேட்கல அப்ப சஃபுல் பண்ணி சஃபுல் பண்ணி தான் கேட்கறாங்க இருந்தாலும் டூ மார்க்கு ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னா எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்னும் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்னும் அதுக்கப்புறம் இதுல இருக்கக்கூடிய அந்த ரேடியஸ் சென்டர் அந்த மாதிரி என்னாச்சு பாத்தீங்கன்னா வேல்யூ வந்து நம்ம கண்டுபிடிப்போம் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ல அதுவும் நமக்கு ரொம்ப
ஓகே அதுக்கப்புறம் தேர்ட் சாப்டர் தேர்ட் சாப்டரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கே தெரியும் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் பாருங்கள் வெறும் அஞ்சே கொஸ்டின் தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ தேர்ட் சாப்டர் ஒரு ஆப்ஷனல் எதுக்கு டூ மார்க்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் சாப்டர் வந்து ஒரு ஆப்ஷனல் நீங்கள் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்று நல்லா கவர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக ஒரு டூ மார்க் எழுதிடலாம் அதே மாதிரி லாஸ்ட் எக்ஸசைஸை நீங்கள் கவர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக ஒரு த்ரீ மார்க் மேக்ஸிமம் நீங்கள் எழுதிடலாம் இப்போ ஏன் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்றை கவர் பண்ண சொல்கிறேன் அப்படின்னா அதாவது டூ மார்க் இங்கே பாருங்கள் எல்லாமே அதை சுற்றி தான் இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்றில் எயிட் சம் கேட்டிருக்காங்க எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்றில் நைன் சம் கேட்டிருக்காங்க எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் நைன் கேட்டிருக்காங்க எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் டூ கேட்டிருக்காங்க எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் லெவன் கேட்டிருக்காங்க இது எல்லாமே வந்து எக்ஸசைஸ் அதாவது த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்குள்ள தான் நமக்கு என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்லா சமுமே நமக்கு வருது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர்த் சாப்டர் பார்க்கலாம் இப்போ ஃபோர்த் சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ஃபோர்த் சாப்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஷனல் தான் கேட்கலாம் கேட்காம கூட போகலாம் அதாவது டூ மார்க்கு பொறுத்த வரைக்கும் அப்போ டூ மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் டூ டைம்ஸ் நமக்கு என்ன ஆச்சு பார்த்தீங்கன்னா கேட்டிருக்காங்க எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் மட்டும் டூ டைம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன்னில் ஃபோர்த் செம்ல செகண்ட் சப்ஜிஷன் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் எக்ஸ எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன்னில் ஃபர்ஸ்ட் செம் என்ன ஆச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டைம் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீல செகண்ட் செம்ல ஃபர்ஸ்ட் சப்ஜிஷன் கேட்டிருக்காங்க அப்போ நம்ம இது மூலியமா என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் அதாவது எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ அதில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான டூ மார்க்ஸை மட்டும் பார்த்துங்க அதில் ரொம்ப முக்கியமான டூ மார்க்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைன் தி வேல்யூ ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை ரூட் டூ சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூ இந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க பார்த்தீங்களா காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை ரூட் டூ இந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க அதில் வந்து என்னென்னா ஃபைன் தி ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூ ஆஃப் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் வந்து நமக்கு கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாக இருக்குது அதை தெளிவாக நீங்கள் பார்த்துங்க ஓகே அடுத்து ஃபிஃப்த் சாப்டர் ஃபிஃப்த் சாப்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து த்ரீ மார்க்குக்கும் ஃபைவ் மார்க்குக்கும் ஃபிஃப்த் சாப்டர் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஆனால் டூ மார்க்கில் இது வரைக்கும் கேட்டது வெறும் நாலே கொஸ்டின் தான் கேட்டுக்காங்க சரியா அப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆப்ஷனலே வச்சுக்கலாம் கேட்குறாங்க கேட்காம கூட என்ன வச்சு பார்த்தீங்கன்னா போகலாம் அப்போ நல்லா நீங்கள் கவனிக்கணும் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் டுவெல் வந்து கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்புறம் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்னே கேட்டிருக்காங்க சரியா அதுக்கப்புறம் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்னில் ஃபிஃப்த் சம் கேட்டிருக்காங்க சரியா இதை தெளிவாக நீங்கள் பார்த்துங்க அப்போ இதில் ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்றை பார்த்துக்கங்க எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூவில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் சம் செகண்ட் சம் தேர்ட் சம் அதாவது ஃபைன் தி ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எலிப்ஸ் ஃபைன் தி ஈக்குவேஷன் ஆஃப் பேர போலா ஃபைன் தி ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஹைபர் போலா அந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸை தெளிவாக பார்த்துங்க அதில் வந்து டூ மார்க்லேயும் கேட்கலாம் த்ரீ மார்க்லேயும் கேட்கலாம் அது தெளிவாக நீங்கள் பார்த்துங்க ஓகே அடுத்து சிக்ஸ்த் சாப்டர் சிக்ஸ்த் சாப்டரை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து எக்ஸசைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ இதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துட்டீங்கன்னா போதுமானது வித் எக்ஸாம்பிளில் வரக்கூடிய டூ மார்க்ஸ் எல்லாமே இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் லெவன் வந்து கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் தேர்ட்டி வந்து கேட்டிருக்காங்க எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி நைன் கேட்டிருக்காங்க சரியா அதுக்கப்புறம் எக்ஸசைஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸசைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீல எயிட் செம் எக்ஸசைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூவில் சிக்ஸ்த் செம் எக்ஸசைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டென்னில் நைன்டீன் செம் எக்ஸசைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு செம் எக்ஸசைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூவில் தேர்ட் செம் அப்போ எதுவுமே இங்கே வந்து என்ன பண்ணலாம் ரிப்பீட்டடாக கேட்கல ஆனால் ரிப்பீட்டடாக இந்த எக்ஸசைஸ்க்குள்ளே கேட்டிருக்காங்க சரியா அதனால தான் இந்த எக்ஸசைஸை கொஞ்சம் கவர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா டூ மார்க் பற்றி பிரச்சனையே கிடையாது சரியா நான் சிக்ஸ்த் சாப்டர் பற்றி ஃபுல்லாக அனலைஸ் பண்ணி ஒரு வீடியோ வந்து கொடுத்துக்கோ ஒவ்வொரு சாப்டருமே அந்த வீடியோலாம் பாருங்கள் அது ரொம்ப உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே இப்போ வேல்யூம் டூ போகலாம் செவன் சாப்டர் இப்போ செவன் சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாம்பிள் ஃபார்ட்டி செவன் மட்டும் டூ டைம் கேட்டிருக்காங்க எக்ஸாம்பிள் ஃபார்ட்டி செவன் மட்டும் டூ டைம் கேட்டிருக்காங்க மற்ற எல்லாமே சஃபல் பண்ணி தான் கேட்குறாங்க அப்போ
எக்ஸாம்பிள் எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் பாயிண்ட் செவன் எக்ஸாம்பிள் எயிட் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் இது மூணு கேட்டிருக்காங்க எக்ஸசைஸ்ன்னு நம்ம சொல்லும் போது எக்ஸசைஸ் எயிட் பாயிண்ட் டூல இருக்கக்கூடிய செகண்ட் செம்ல இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் சப்ஜிஷனை ரெண்டு தடவை கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் செகண்ட் செம்ல இருக்கக்கூடிய செகண்ட் சப்ஜிஷனை ரெண்டு தடவை கேட்டிருக்காங்க சரியா அப்ப இந்த எக்ஸசைஸ் எயிட் பாயிண்ட் டூ மட்டும் நீங்க படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னாவே ரொம்ப முக்கியமானது அப்புறம் எக்ஸசைஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஒன்ல செவன் செம் சரியா அந்த ஒன் பை என் டைம்ஸ் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லி வரும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் இந்த வருஷம் பப்ளிக் எக்ஸாம்ல கூட இந்த சம்ம நீங்க எதிர்பார்க்கலாம் ஓகே அதுக்கப்புறம் நைன்த் சாப்டர் நைன்த் சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து ஆப்ஷனல் தான் கேட்கலாம் கேட்காம இருக்கலாம் ஆனால் த்ரீ மார்க்லேயும் ஃபைவ் மார்க்லேயும் நைன்த் சாப்டர் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது நைன் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் பாயிண்ட் செவன் நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இது மூணையும் நல்லா கவர் பண்ணிங்க போதுமானது எக்ஸாம்பிள் நைன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் கேட்குறாங்க அதுக்கப்புறம் எக்ஸசைஸ் நைன் பாயிண்ட் த்ரீல ஃபர்ஸ்ட் செம்ல ஃபர்ஸ்ட் சப்ஜிஷன் கேட்டிருக்காங்க எக்ஸசைஸ் நைன் பாயிண்ட் செவன்ல ஃபர்ஸ்ட் செம்ல ஃபர்ஸ்ட் சப்ஜிஷன் கேட்டிருக்காங்க எக்ஸசைஸ் நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் செம்ல ஃபர்ஸ்ட் சப்ஜிஷன் கேட்டிருக்காங்க இது வரைக்கும் அதை பார்த்துங்க அதுக்கப்புறம் டென்த் சாப்டர் டென்த் சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது எக்ஸாம்பிள் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ த்ரீ கேட்கறாங்க சரியா அதுக்கப்புறம் எக்ஸசைஸ் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஃபோர்த் செம்ல ஃபர்ஸ்ட் சப்ஜிஷன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டைம் கேட்டிருக்காங்க எக்ஸசைஸ் டென் பாயிண்ட் ஃபோர்ல ஃபர்ஸ்ட் செம்ல செகண்ட் சப்ஜிஷன் இது வந்து டூ டைம் கேட்டிருக்காங்க எக்ஸசைஸ் டென் பாயிண்ட் ஃபோர்ல ஃபர்ஸ்ட் செம்ல செகண்ட் சப்ஜிஷன் அதுக்கப்புறம் எக்ஸசைஸ் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஃபோர்த் செம்ல ஃபர்ஸ்ட் சப்ஜிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்டிருக்காங்க எக்ஸசைஸ் டென் பாயிண்ட் ஃபோர்ல ஃபர்ஸ்ட் செம்ல செகண்ட் சப்ஜிஷன் சரியா அதுக்கப்புறம் எக்ஸசைஸ் டென் பாயிண்ட் டூல செகண்ட் செம் சரியா இதெல்லாம் தெளிவாக பார்த்துங்க அப்போ நீங்கள் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா டென்த் சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் டூ மார்க்கு எக்ஸசைஸ் டென் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் ஃபைவ் இது மூணையும் நல்லா கவர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா டூ மார்க்கை பற்றி பிரச்சனை இல்லை டென்த் சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக டென்த் சாப்டர் வந்து ஒரு செம் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் லெவன்த் சாப்டர் லெவன்த் சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு செம் எழுத போகிறோம் அதில் ரொம்ப முக்கியமானது ஃபைன் தி வேல்யூ ஆஃப் சரியா கே ஃபைன் தி வேல்யூ ஆஃப் சி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துப்போம் அதாவது சம் ஆஃப் தி ப்ராபிலிட்டி ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படிங்கிறத வச்சு நம்ம என்ன சொல்லி பார்த்தா போடுவோம்ல அதை வச்சே ஃபைன் தி வேல்யூ ஆஃப் கே ஃபைன் தி வேல்யூ ஆஃப் சி இதில் கண்டிப்பாக ஒரு சம் வந்துடும் லெவன்த் சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் அது தெளிவாக நீங்கள் பார்த்துங்க அப்போ லெவன்த் சாப்டரில் இது வரைக்கும் டூ மார்க்கில் என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் லெவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டென் வந்து கேட்டிருக்காங்க சரியா அதை தெளிவாக பார்த்துங்க அதுக்கப்புறம் எக்ஸசைஸை பொறுத்த வரைக்கும் லெவன் பாயிண்ட் த்ரீல சிக்ஸ் செம்ல ஃபர்ஸ்ட் செம் கேட்டிருக்காங்க லெவன் பாயிண்ட் த்ரீல ஃபர்ஸ்ட் செம் ரெண்டு தடவை என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த செம்மை கேட்டிருக்காங்க லெவன் பாயிண்ட் த்ரீல ஃபர்ஸ்ட் செம் அதுக்கப்புறம் லெவன் பாயிண்ட் ஒன்னில் ஃபர்ஸ்ட் செம் லெவன் பாயிண்ட் டூல சிக்ஸ்த் செம்ல ஃபர்ஸ்ட் சப்ஜிஷன் லெவன் பாயிண்ட் த்ரீல தேர்ட் செம்ல ஃபர்ஸ்ட் சப்ஜிஷன் லெவன் பாயிண்ட் ஃபோர்ல ஃபர்ஸ்ட் செம்ல தேர்ட் சப்ஜிஷன் இதெல்லாம் வந்து டூ மார்க்ல நமக்கு பப்ளிக் எக்ஸாம் கேட்டிருக்காங்க அப்போ ரொம்ப முக்கியமாக நீங்கள் கவர் பண்ண வேண்டிய எக்ஸசைஸ் என்னன்னா இப்போ மொதல் மூணு எக்ஸசைஸை நல்லா கவர் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு டூ மார்க் எழுதிடலாம் லெவன்த் சாப்டர் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு டூ மார்க் கேட்க போகிறாங்க ஓகே ஃபைனல் சாப்டர் இது வந்து எல்லாமே இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் நமக்கு வந்து த்ரீ மார்க்கில் கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் வந்துடும் ஃபைவ் மார்க் வந்து ஆப்ஷனல் அதனால இதில் வந்து டூ ரெண்டு ஒன் மார்க் கேட்பாங்க ஒரு த்ரீ மார்க் கண்டிப்பாக வந்துடும் ஆனால் டூ மார்க்கோ இல்லை ஃபைவ் மார்க்கோ வந்து ஆப்ஷனல் தான் அதை பார்த்துங்க தீரம் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் டைம் கேட்டிருக்காங்க இது யாருமே எதிர்பார்க்காத கொஸ்டின் ஒரு தடவை கேட்டாங்க தீரம் டூ பாயிண்ட் ஒன்னை நல்லா பார்த்துங்க அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம்பிள் டுவெல் பாயிண்ட் எயிட் டூ டைம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இதையும் தெளிவாக நீங்கள் பார்த்துங்க அதுக்கப்புறம் எக்ஸசைஸ் டுவெல் பாயிண்ட் ஒன்னில் செகண்ட் சப்ஜிஷன் இதை தெளிவாக நீங்கள் பார்த்துங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே இது வரைக்கும் பப்ளிக் எக்ஸாமில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸு சரி சார் இப்போ பப்ளிக் எக்ஸாமில் ரிப்பீட்டடாக கேட்காம சஃபுல் பண்ணி சஃபுல் பண்ணி கேட்குறாங்களே அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா உங்கள் மனசுக்குள்ளே ஒரு கொஸ்டின் வந்து வரலாம் அதாவது நல்லா நீங்கள் ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னா இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸு நம்ம சொல்லும் போது ஏராளமான இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது சரியா அதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பப்ளிக் எக்ஸாமில் ஏற்கனவே கேட்ட கொஸ்டினை ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு கொஸ்டினை தான் ரிப்பீட்டடாக கேட்குறாங்க அப்போ